సెవెంటీ పర్సెంట్ కన్ఫిగరేషన్ అంతా మీ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ బట్టి ఉంటుంది టెన్ పర్సెంట్ కాపీయింగ్ థింగ్స్ దిస్ ఈజ్ ద కాపీయింగ్ థింగ్స్ ఫిజికల్ ఇయర్ వేరెంట్ ఈస్ ద కాపీయింగ్ థింగ్స్ అంటే మనం ఇక్కడ ఇక్కడ న్యూ ఎంట్రీస్ కూడా ఉందండి కానీ వెళ్ళాం న్యూ ఎంట్రీస్కి వెళ్తే మనం ఇక్కడ ఫార్టీ సిక్స్ ఐటమ్స్ మనం చేయాలి చేయవలసిన అవసరం లేకుండా ఎస్ఐపి ప్రొవైడ్ చేసిందండి ఇది స్టాండర్డ్ ఫీల్డ్ అండి దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ న్యూ ఎంట్రీస్ పక్కనే కాపీ ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ కాపీ కాపీ అనే బటన్ క్లిక్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనం ఏది నేమ్ నియమించుకోవచ్చు శాంసంగ్ ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్ ఎస్ఎఫ్వి ఫీల్డ్ స్టేటస్ ఫర్ శాంసంగ్ అలా నేమ్ చేంజ్ చేసుకున్నాక ఎంటర్ చేయాలండి ఎంటర్ చేస్తే ఎస్ స్టాండర్డ్ థింగ్స్ నుంచి మీ దానికి కాపీ చేయమని అడుగుతుంది సిస్టమ్ కాపీ అలా అంటారండి ఇక్కడ ఈసీసీకి ఎస్ ఫోర్ అనకి చేంజ్ వచ్చిందండి ఈసీసీలో ఫార్టీ టూ ఎంట్రీస్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఎస్ ఫోర్ అనాలో ఫార్టీ సిక్స్ ఎంట్రీస్ ఫోర్ ఎంట్రీస్ యాడ్ అయినాయండి ఎంటర్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు చెక్ చేసుకోండి మీకు ఒక స్టాండర్డ్ థింగ్స్ నుంచి ఎస్ఐపిలో కాపీ చేయడం వల్ల సెలెక్ట్ చేసుకుని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్ చూడండి ఇవన్నీ కాపీ అయిపోయినాయి బ్యాక్ వస్తున్నాను నేను స్టాండర్డ్ థింగ్స్ని సెలెక్ట్ చేసిన సెలెక్ట్ చేసి చెక్ చేసుకోండి ఇవన్నీ స్టాండర్డ్ థింగ్స్ నుంచి మనకు వచ్చేసినాయండి ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా ఇదే న్యూ ఎంట్రీస్కి వెళ్ళారు అనుకోండి ఇవన్నీ ఎంటర్ చేయాలి మీరు ఎవరు గుర్తుంటుందండి ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ కూడా చేయలేండి ఇవన్నీ ఎంటర్ చేయాలి అదే ఎస్ఐపిలో మోస్ట్ ఫీజిబిలిటీ కాపీయింగ్ థింగ్స్ టెన్ పర్సెంట్ స్టాండర్డ్ థింగ్స్ డాక్యుమెంట్ టైప్స్ పోస్టింగ్ టైప్స్ ఇవన్నీ స్టాండర్డ్ థింగ్స్ అంటే స్టాండర్డ్ అంటే క్లయింట్ లెవెల్ స్పెసిఫిక్ సెట్టింగ్స్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో క్లయింట్ లెవెల్ బట్ యూ నీట్ టు కాపీ ఇట్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ క్లయింట్ లెవెల్ బైపాస్ ఎస్ఐపి స్టాండర్డ్ టు ద అవర్ ఓన్ సిస్టమ్ మనం ఓన్ సిస్టంలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం అదే కాపీయింగ్ థింగ్స్ అందుకే కాపీ అనే బటన్ ఉంటుందండి ప్రతి దానికి ఉండదు ఓన్లీ దిస్ థింగ్స్కే ఉంటుంది సో మనం కాపీ చేసుకున్న సేవ్ చేస్తున్నాం సో డిఫైన్ ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్ వరల్డ్ వైడ్ ఏ ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళినా ఒక కంపెనీ అండర్ మెనీ కంపెనీ కోడ్స్ ఉన్నా ఒక కంపెనీ అండర్ ఒక కంపెనీ కోడ్ ఉన్నా ఒకే ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్ మీకు వేరే ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళారు ఆఫ్టర్ త్రీ మంత్స్ టూ మంత్స్ తర్వాత ఐదు నాలుగు కంపెనీ కోడ్లు ఉన్నాయి ఒకటే ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాడండి ఒక ఇంటర్వ్యూలో నేను అడిగానండి హౌ మెనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫీ హౌ మెనీ కైండ్ ఆఫ్ సింగిల్ ఎంటిటీ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఎనీబడి ఎల్స్ ఆన్సర్ దిస్ పాయింట్ చెప్పగలరా ఇది కంప్లీట్ చేశాను అండి మాట్లాడదాం కంట్రోల్ సి కంప్లీట్ so cc ki s4 anaki there is no change on that so enter chestanu back vastundi back vastunam so ikkada chudandi obc4 transaction code support lo meeku use avutundi idi obc4 corona system meeku ante is a vera degri training kucharante both cover avutundi ani cheptunnaru kada mari changes vachina appudu what is that so ecc server meeku ichchan already అప్పుడు ఇలా చేంజ్ అని రాసినప్పుడు ఎక్సెల్ షీట్లో అసలు ఏంటి చేంజ్ వచ్చిందని మీరు చెక్ చేసుకోవాలి యాజ్ ఎ కన్సల్టెంట్గా ఎప్పుడు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మీకు ఇంకో త్రీ ఇయర్స్ సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్లో జాబ్ రావచ్చు ఈసీసీలో సో ఈసీసీ సర్వర్ కూడా మీరు చూస్తూ ఉండాలి డైలీ ఈసీసీ సర్వర్ కూడా చెక్ చేసుకుంటూ ఉండండి సో ఎస్పిఆర్ఓ ఐఎంజి సేమ్ పాత్ ఉంటుంది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈసీసీకి ఎస్ ఫోర్ అనేది మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ న్యూ ఈ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ న్యూ తీసేసారండి ఎస్ ఫోర్ అనాలో ఎస్ ఫోర్ అన్నా సర్వర్ చూడండి ఇప్పుడు ఎస్ ఫోర్ అనాలో చూడండి ఇక్కడ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ తర్వాత న్యూ లేదు తీసేసారండి అలా చేంజెస్ వస్తాయి చాలా చేంజెస్ ఇప్పుడు జిఎల్ నుంచి చేంజ్ చేంజెస్ ఉంటాయి సో మెనీ చేంజెస్ చాలా మందికి పెద్దగా చేంజ్ లేదు అనుకుంటారు అదే ఈసీసీ నేర్చుకుని ఎస్ ఫోర్ అన్నా ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళండి ఒక టూ డేస్ కూడా ప్రాజెక్ట్లో ఉన్నవారండి మనం ఒక స్మాల్ చేంజ్ ప్రాబ్లం మనం కరెక్ట్గా చేయకపోతే తీసుకెళ్ళి పక్కన పెడతారండి అదే ఎస్ఫోరణ సర్వర్ నేర్చుకోండి ఎస్ఫోరణలో ఈసీసీ జాబ్ చేసుకోగలరు బట్ అయితే ఈ యొక్క ఎక్సెల్ షీట్ని మెయింటైన్ చేసి చేసుకుని మీరు వెళ్ళటం వల్ల రెండు ప్రాజెక్టులకి వెళ్ళిపోగలరు అండి ఏ ప్రాజెక్ట్లో జాబ్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఎనీ ప్రాజెక్ట్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఎక్కడ ట్రైనింగ్ నేర్చుకోకూడదు నేను రాసిస్తానండి దిస్ ఈజ్ ఎన్ఆఫ్ ఫర్ ఆల్ పీపుల్ ఆ డాక్యుమెంటేషన్ చదువుకుంటా మీరు డెవలప్ చేసుకుంటే సరిపోద్దండి
సో ఆ టెక్నిక్స్ నేర్చుకున్నాక మనం ఓన్ డెవలప్ చేసుకోవాలి ఎస్ఐపీలు ఎవరు కూడా ఒక కంపెనీలో స్టాండర్డ్గా ఉండరు గొప్పగా ఉంటే టూ ఇయర్స్ అంటే గొప్పగా ఉన్నట్టండి ఎస్ఐపీలో ఒక కంపెనీలో టూ త్రీ ఇయర్స్ ఉంటే చాలా గొప్ప అండి వన్ ఇయర్కే మారిపోతూ ఉంటారు తప్పేం కాదండి ఎస్ఐపీలో అలా మారడం వల్ల కూడా మీకు చాలా నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉంటుంది క్లయింట్ ఇంట్రాక్షన్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి కమ్యూనికేషన్ డెవలప్ అవుద్ది ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత స్టాప్ చేసేస్తారు ఒక కంపెనీలో సెట్ అయిపోతారు వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ శాలరీకి దట్ సిట్ అంతే ఇండియాలో గేమ్ ఈజ్ ఓవర్ అక్కడి నుంచి మీరు ఇంకా మీకున్న స్మార్ట్నెస్ బట్టి ఎదుగుతూ ఉంటారండి ఎస్ఐపీలో సో ఇక్కడ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ఫైనాన్షియల్ గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్ న్యూ అనేది తీస్తారండి ఇక్కడ న్యూ అనేది తీస్తే ఇక్కడ చూడండి డిఫైన్ ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్లో ఇది ఎస్ఐపీ ఎస్ ఫోర్ అన్నా అండి ఈసీసీ కదా మీకు చూపెట్టవలసింది ఈసీ సిస్టమ్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ఫైనాన్షియల్ గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్ ఇక్కడ చూడండి పాత్ లెక్చర్ అనే పాయింట్ కూడా లేదండి ఇక్కడ గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్లో లెక్చర్ అనే పాయింట్ కూడా లేదు ఇక్కడ అది న్యూలీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఎస్పోరనా సిస్టమ్లో లెక్చర్ అనేది మేజర్ పాయింట్ అండి ఈసీసీలో లెక్చర్ అనేది ఉండదండి ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ న్యూ అనేది ఎస్పోరనాలో తీసేయండి ఈసీసీలో ఉంది అది ఎందుకు ఉందంటే అక్కడ అడ్వాన్స్డ్గా అక్కడ చాలా డెవలప్మెంట్ పాయింట్స్ లేకపోవడం వల్ల ఐసీసీలు అలా స్కీప్ ఆన్ చేస్తారండి సో కంపెనీ కోడ్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ జనరల్ లెజర్ అకౌంటింగ్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఓపెన్ ఐటమ్ క్లియరింగ్స్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ఫైనాన్షియల్ గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్ డాక్యుమెంట్ చూడండి ఇక్కడ పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ కూడా డాక్యుమెంట్లో వచ్చిందండి ఇక్కడ పాత్రలు అయితే డిఫరెంట్ ఇక్కడ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వర్షంలో చూడండి ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్లో గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్లో ఇక్కడ డాక్యుమెంట్లో క్లిక్ చేశారు ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ లేకుండా లెక్చర్ ఉందండి డాక్యుమెంట్లో డిఫరెంట్ ఉంది ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ టైప్లో ఇక్కడ లెక్చర్లో ఉంది లెక్చర్ అనేది కొత్త పాయింట్ అండి ఇక్కడ ఆ లెక్చర్ అనేది లేదండి దీంట్లో అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ కూడా చేయరండి ఈసీసీలో ఓన్లీ ఎస్ ఫోర్ అని ఎందుకంటే మనకు లెక్చర్ లీడింగ్ నాన్ లీడింగ్ లెక్చర్కి అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ అవసరం అండి జనరల్ రిపోర్టింగ్ స్టాటరీ రిపోర్టింగ్ కోసం అందుకే ఈసీసీ ఎస్ ఫోర్ అన్న సర్వర్ రెండు ఎందుకు ఇస్తున్నాను ట్రైనింగ్లో ఎవరు ఎవరు ఎందుకు ఇస్తున్నాడు మీరు కంపారిజన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ప్రాక్టీస్ చేయొద్దండి మీరు ఎస్ ఫోర్ అన్న సిస్టంలోనే అలవాటు పడాలి ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ అంతా మీ ఎస్ ఫోర్ అన్న లైఫ్ ఎస్ ఫోర్ అన్న సిస్టమ్ చేసుకుంటా నేను ఎక్సెల్ షీట్లు ఎక్కడైనా నోట్స్ చేంజ్ అని వచ్చిన రాసిన చోట ఒకసారి స్క్రీన్ ఓపెన్ చేసి చూసుకుంటారు అంతే తప్ప రోజు చేయవలసిన అవసరం లేదు మీకు ఇంకా టైం ఉంది టోటల్లీ ఫ్రీ చాలా మంది పీపుల్ ఓకే వెల్ అండ్ గుడ్ ఇక్కడో కంపెనీ కూడా ఇక్కడో కంపెనీ సే కంపెనీ కూడా ఈసీసీలో చూసేసుకోండి తప్పు లేదు బట్ అయితే టైం తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఆఫీస్లో జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు వేరే పర్సనల్ వర్క్ కూడా ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ ఎస్ ఫోరంలో చేసుకోండి సెకండ్ ఆఫీస్ వచ్చి ఈసీసీ ఓపెన్ చేసుకుని చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి నేను చేంజ్ అని వచ్చిన చోట అసలు ఏం చేంజ్ వచ్చింది వేరే రాశారు కదా అని చూసుకోవాలండి అదే డిఫరెన్షియేషన్ అలా ఈసీసీకి ఎస్ ఫోర్ అనేది చేంజ్ వచ్చిన వల్ల నేను చెప్తానండి సో ఇది ఈసీసీ ఈసీసీని క్లోజ్ చేస్తున్నాను నేను ఈసీసీని ఓకే ఇప్పుడు ఎస్ ఫోర్ అన్న సిస్టంలోనే నేను చెప్పేది ఇప్పుడు ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియం చేస్తున్నాం ఈ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ఫైనాన్షియల్ గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్ ఫీల్డ్స్ ఇక్కడ ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్ మీకు ఒక కంపెనీ కూడా చేశాను నేను ఇక్కడ మీకు మూడు కంపెనీ కూడా ఉన్నాయి అనుకోండి మూడిట్లకి ఒకటే ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్ ఇక్కడ ఎస్ఐన్ కంపెనీ కోడ్ ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్ నా కంపెనీ కోడ్ వచ్చి శామ్ వాన్ ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్ ఇప్పుడే చేశాను కదా ఈ బటన్ ఏమంటారండి ఈ బటన్ ఏమంటారు ఎస్ఐపిలు ఈ బటన్ ఏమంటారండి నేర్చుకుంటారండి డిఫైన్ ఫీల్ స్టేటస్ వేరియంట్ ఇప్పుడే కదా చేస్తాం మనం ఓకే అండి ఓకే స్ట్రక్ అయిందండి స్ట్రక్ అయింది వన్ సెకండ్ సో మ్యాచ్ కోడ్ బటన్ అంటారు ఇప్పుడు నేను ఒక పాయింట్ అడిగాను మిమ్మల్ని సింగిల్ ఎంటిటీ ఆఫ్ ద బిజినెస్ టోటల్ జిఎల్ ప్రాసెస్లో ఏముంటాయండి సింగిల్ ఎంటిటీ ఆఫ్ బిజినెస్ ఒక కంపెనీకి సింగిల్ ఎంటిటీ ఆఫ్ బిజినెస్ ఏముంటుందండి 
single entity is not related to the configuration part so overall idea in mindset single entity ante entendi anybody else single entity nen server open chesi loplo manam discuss chestam undi single entity one company code one company under one company code yes correct next code and business area sir entendi అంటే బిజినెస్ ఏరియా ఒక బిజినెస్ ఏరియా క్రియేట్ కంట్రోల్ ఏరియా అది రొటీన్ అండి జనరల్ గా మాట్లాడదాం సింగిల్ ఎంటిటీ ఆఫ్ బిజినెస్ అంటే ఏంటి అంటే వన్ కంపెనీ వన్ కంపెనీ అండర్ వన్ కంపెనీ కోడ్ ఒక కంపెనీ కోడ్ ఉన్నా రెండు కంపెనీ కోడ్ ఉన్నా మూడు కంపెనీ కోడ్ ఉన్నా సింగిల్ ఎంటిటీ ఆఫ్ బిజినెస్ అంటే కంపెనీ ఆల్వేజ్ వన్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆల్వేజ్ వన్ పోస్టింగ్ పీరియడ్ వేరియంట్స్ ఆల్వేజ్ వన్ Controlling area is always one. Open and closing periods are always one. This is called single entity of the business. Do you understand what I mean? If we do a chart of account, we have three companies. We have one company. We have one company. We have open and closing periods. We have one company. We have one company. We have five companies. We have one controlling area. We have one company. We have one company. We have five companies. We have three companies. We have one controlling area. ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్ చేసేవండి ఒక కంపెనీ కోడ్ ఉన్నా ఐదు కంపెనీ కోడ్ ఉన్నా ఒకటే ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్ ని యూజ్ చేసుకు దాన్ని సింగిల్ ఎంటిటీ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఇన్ జిఎల్ ప్రాసెస్ ఏంటండి అది చెప్పండి సార్ ఒకసారి సిక్స్ ఐటమ్స్ ఉంటాయండి ఫైవ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి ఏంటి సార్ అది క్యాష్ అకౌంట్ సార్ క్యాష్ అకౌంట్ కాదు సార్ ఫైవ్ అకౌంట్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజింగ్ పీరియడ్స్ ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్ కంట్రోలింగ్ ఏరియా కంట్రోలింగ్ ఏరియా ఓపెన్ అండ్ క్లోజింగ్ గుడ్ సింగిల్ ఎంటిటీ అంటే ఈ అంటే మీరు ఎన్ని కంపెనీ కోల్ కానీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు సింగిల్ ఎంటిటీ 